Такие печеные помидоры – это отличная закуска на сейчас и крутой универсальный способ сохранить сладкие и ароматные сезонные помидоры на зиму. Зимой вы сможете добавлять их в самые разные блюда. Дальше я об этом расскажу, так что если интересно, продолжайте смотреть. Список ингредиентов сейчас доступен на экране, а также продублирован в описании. Сорт помидоров не так важен, как их спелость и ароматность. Чем вкуснее сами томаты, тем вкуснее будет заготовка. Помидоры вымойте и сделайте на каждом крестообразный надрез. Уложите помидоры в емкость и залейте кипятком на 20-30 секунд. Достаньте помидоры из воды и снимите кожицу. Делается это очень легко. Напомню, что на моем канале есть отличный рецепт густого натурального кетчупа без крахмала. Максимальная концентрация вкусов. Ссылку на рецепт оставлю под видео. Очистив помидоры, разрежьте каждый на 4 части и удалите место крепления черешка. Теперь нужно избавиться от лишней влаги, нам нужна мякоть. К тому же, удалив влагу, мы сделаем процесс приготовления более быстрым. Я удаляю жидкость и семена при помощи чайной ложки. Если хотите, эту жидкость можно сохранить и как-нибудь использовать, добавить в заправку для борща или как-нибудь еще. Теперь зубчики чеснока раздавите, чтобы они активнее выпускали свой аромат. Сам чеснок после приготовления тоже получается очень вкусным. Отправляйте помидоры в емкость, в которой будете их запекать. Желательно подобрать емкость такого размера, чтобы томаты лежали в один слой, пускай плотно, но чтобы не горой. Если готовите сразу много, отправляйте на противни. Посолите кусочки, поперчите, добавьте орегано, а также сахар и лавровый лист. Сахар усилит природную сладость помидоров, вытянет ее и вкус получится невероятно ярким. Количество специй по вашему вкусу, но помните, что в процессе приготовления помидоры уменьшатся в объеме, поэтому не стоит добавлять слишком много соли. Отправляйте к помидорам раздавленный чеснок. Щедро полейте помидоры маслом. Деликатно перемешайте помидоры, чтобы распределить специи, чеснок и масло. Я делаю это руками, так наиболее удобно. Готовить помидоры можно двумя способами. Разогреть духовку до максимума, поставить томаты, выключить духовку и приоткрыть дверцу, оставив до полного остывания. Либо разогреть духовку до 100-120 градусов и томить в течение 3-4 часов. Если помидоров очень много, может потребоваться больше времени. Я готовила вторым способом, так как делала это днем. Чтобы сохранить такие помидоры на зиму, лучше всего использовать заморозку. В печеном виде они занимают меньше места, чем свежая нарезка или пюре. Впрочем, можно также закатать их в банки, но в этом случае нужно будет такую заготовку простерилизовать. Пикантные маринованные кабачки со специями и хрустящим луком. В этом видео готовим их быстро и при этом способ отлично подойдет для того, чтобы сделать вкусные запасы на зиму. Кабачки или цукини маринуются быстро благодаря горячему рассолу и тонкой нарезке и выглядят они очень аппетитно. Список ингредиентов для пол-литровой банки сейчас доступен на экране, а также продублирован в описании под роликом. Я буду использовать цукини, но можно брать и кабачки. Идеально подойдут не очень большие по размеру овощи. Комбинацию специй вы можете варьировать под себя, вводить какие-то ароматы, но главное соблюдать баланс соленого, кислого и сладкого. Если планируете сделать заготовку на зиму, вам также потребуются стерильные банки и крышки. Вымойте кабачок и нарежьте его тонкими ломтиками при помощи ножа экономки. Также можно натереть кабачок на плоской широкой терке или нарезать ножом, если так вам будет удобнее. Благодаря тому, что кусочки тоненькие, кабачки промаринуются быстро и после остывания рассола их уже можно будет есть. Теперь нужно избавиться от лишней влаги, которая в кабачках довольно много. Для этого уложите кусочки кабачков в удобную емкость, щедро посолите и оставьте минут на 10-15, чтобы кусочки пустили сок. Этим временем займитесь остальными ингредиентами. Красную луковицу очистите, разрежьте надвое и нарежьте тонкими перьями. Кусочки зеленых кабачков или цукини вместе с красным луком будут смотреться очень контрастно, ярко. Лук тоже получится очень вкусным и хрустящим. Отправляйте лук в глубокую миску. К луку всыпьте паприку. У меня домашняя, ссылку на видео про ее заготовку оставлю в описании. Займитесь рассолом. В небольшую кастрюльку всыпьте сахар, соль. Добавьте специи – чеснок, черный перец и перец чили, лавровый лист. Напоминаю, что набор специй для придания аромата может быть разным. Добавьте горчицу, влейте уксус и воду. 
В данном случае я буду использовать домашний красный винный уксус и ссылку на большой материал о том, как я делаю домашние уксусы, я оставлю в описании под роликом. Отправляйте рассол на огонь и доведите его до кипения, а затем снимите с огня. Благодаря нагреванию специи быстрее раскроются, начнут отдавать свои ароматы и температура рассола поспособствует более быстрому маринованию. Вернемся к кабачкам. Они постояли и пустили сок, а сами ломтики стали более мягкими. Деликатно отожмите выделившийся сок, но усердствовать слишком сильно не нужно. Отправляйте кабачки в миску с луком и паприкой. Перемешайте овощи. Удобнее всего делать это просто рукой, так овощи не будут давиться, но прекрасно смешаются. Отправляйте овощную смесь в банку, слегка ее утрамбовывая. Можно заполнить банку полностью и затем залить ее рассолом, но я заполняю наполовину, заливаю горячим рассолом, а затем заполняю доверху и заливаю еще раз. Так кусочки прогреваются более равномерно и специи распределяются тоже более равномерно. Рассола получится чуть больше, но лучше, чтобы этот небольшой запас был на всякий случай. Залив кабачки рассолом так, чтобы он покрыл все кусочки, закройте банку и оставьте до остывания рассола при комнатной температуре. После остывания маринованные кабачки уже можно есть, если сразу их есть не планируйте, уберите банку в холодильник. Если вы планируете заготовить их на зиму, используйте стерильные банки, а укупорив остудите вверх дном и укутав полотенце или одеяло. Горячая, пряная, ароматная шакшука. Эту яичницу я готова есть на завтрак, на обед и на ужин. Вкуснее всего прямо со сковороды, обжигающей горячую от температуры и приятно острую благодаря специям. Можно даже не брать приборы, просто вооружитесь парочкой кусочков вкусного хлеба. Список ингредиентов сейчас доступен на экране, а также я продублирую его в описании. С ингредиентами для этого блюда можно маневрировать. Например, вместо обычного лука в этот раз я взяла парей. Мне очень нравится его текстура. Острый перец используйте свежий или сушеный. Чеснок точно так же. Первым делом подготовьте основные ингредиенты. Лук очистите, помойте и нарежьте кольцами. Иногда в паре бывает песок, в этом случае уже нарезанные кольца лучше промыть. Обычный лук просто нарежьте. Помидор разрежьте пополам, а затем нарежьте небольшими кусочками. Если не любите кожицу, удалите ее, предварительно обдав помидор кипятком. Я не заморачиваюсь, честно говоря. Так как я готовлю пока не в сезон, использую один свежий помидор и томаты в соку. Если они целые, разминаю слегка вилкой. Если обнаружите кожицу, снимите. Специи необходимо и столочь в ступке или побить скалкой в каком-то пакете. Так мы поможем им дать нам больше аромата. Не нужно измельчать их в однородный порошок, просто нарушите целостность зернышек. Ну а теперь готовим. Я беру небольшую сковороду, в которой удобно шакшуку подавать индивидуально. На небольшом огне нужно разогреть сковороду, влить растительное масло и отправить туда кусочек сливочного. Растительное масло поможет сливочному не гореть, а при этом аромат сливочного масла очень круто раскрывает аромат парея, а также подчеркивает вкус помидоров. В масло всыпьте специи, это даст им раскрыться. При этом следите, чтобы специи не подгорели, они просто должны прогреться в масле и оно насытится ароматами. Отправляйте в сковороду лук. Если используете не сушеный чеснок, а свежий, вместе с луком отправляйте в сковороду и его. Перемешайте, чтобы лук покрылся маслом со специями. Накройте сковороду крышкой и готовьте 1-2 минутки, пока лук не размягчится. Когда лук станет мягким, отправляйте в сковороду помидоры. Перемешайте, накройте крышкой и готовьте еще минуту. Отправляйте в сковородку помидоры в соку. Перемешайте, приправьте солью и перцем. Оставьте соус тушиться на 2-3 минуты. Ингредиенты должны объединиться, соус станет более густым и обволакивающим. Теперь при помощи лопатки я делаю два углубления в томатном соусе и вбиваю в них по яйцу. Углубление опция не обязательная, но мне нравится, как аккуратно выглядят яйца в таком случае. У каждого свое местечко. Теперь, если вы любите глазунью, оставьте готовиться шакшуку без крышки. Если же не любите глазунью, накройте сковороду крышкой и готовьте, пока белок не окрепнет, но желток при этом должен остаться жидким. Это очень важно, я бы даже сказала, что это самое главное. Подавайте шакшуку сразу с огня, без промедления. Она должна быть горячей, так сказать, отовсюду, и по температуре, и по вкусу. Дополните блюдо рубленой зеленью и несколькими кусочками хлеба или питой. И наслаждайтесь!
Этот сладкий перец такой простой в приготовлении, что не ожидаешь от него ничего особенного. Но это настоящий фейерверк вкуса. Очень вкусная закуска, которая украсит ваш обед или ужин и станет полноценным украшением праздничного стола. Итак, в этом видео маринуем сладкий перец и готов к подаче он будет сразу же. Если интересно, продолжайте смотреть. Меня зовут Галина Артеменко и это канал Жизнь Вкусная. Список ингредиентов сейчас доступен на экране и продублирован в описании. Первым делом нужно подготовить сам перец. Тщательно вымойте его, разрежьте пополам или на три части, удалите плодоножки с семенами. Выбирайте мясистые перцы. Брать разные по цвету совсем не обязательно, но зато как ярко выглядит. Выложите кусочки перца в широкую форму для запекания или на противень с резом вниз. Запекайте перцы при максимальной температуре духовки до мягкости и слегка обуглившейся кожицы. У меня на это ушло 30 минут. Если у вас есть возможность, можно запечь перцы на открытом огне, чтобы добавить аромат дымка блюду. Запеченные перцы переложите в пакет или глубокую миску, которую нужно накрыть пленкой. Оставьте минут на 20. Перец упреет и кожицу с него будет снять очень легко. Снимите с половинок перца кожицу. По такому же принципу я заготавливаю перец на зиму. Замораживаю печеные очищенные половинки. Я рассказывала в своем видео про заготовку. Если интересно, ссылку оставлю в описании. Теперь нарежьте перец полосками шириной в 1-1,5 см. Отправляйте ломтики в глубокую миску, в которой будет удобно перемешивать их с заправкой. Вы можете сразу смешать кусочки перца всех цветов и заправлять их вместе, но мне нравится заправлять их раздельно. Готовим маринад. Мелко порубите чеснок, можно также пропустить его через пресс, но мне эти небольшие кусочки нравятся больше. Порубите петрушку. К перцу всыпьте петрушку и чеснок, посолите и поперчите кусочки по своему вкусу. Приготовьте заправку. Смешайте горчицу с растительным маслом и уксусом или лимонным соком. У меня яблочный уксус и оливковое масло. Перемешайте заправку до образования эмульсии. Горчица тут как раз помогает эту эмульсию получить. Заправка получается нежной и кремовой. Полейте заправкой ломтики перца с петрушкой и зеленью и перемешайте. Такой сладкий перец готов к употреблению сразу же. Кислота и масло в заправке отлично вбирают в себя ароматы петрушки и чеснока и распространяют их на все блюдо. Впрочем, удобно приготовить порцию и побольше. Когда смесь настоится, такой маринованный перец станет еще насыщеннее. Если ролик вам понравился, ставьте лайк, делитесь им с друзьями и оставляйте комментарии. В следующем видео покажу свой самый любимый способ заготовки на зиму помидоров. Так что подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить. Меня зовут Галина Артеменко и это канал Жизнь Вкусная. Банальная свекла, не банальные салаты. Парочку именно таких рецептов я подготовила для этого видео. Они красивые и изысканные, а еще сытные и очень вкусные. Набор ингредиентов простой и понятный для обоих рецептов. Если интересно, продолжайте смотреть, а чтобы сохранить себе эту подборку, ставьте лайк. Для первого салата возьмите две печеные свеклы и одно печеное куриное филе с кожей. Дальше подготовку я покажу. 50-70 граммов козьего сыра или феты, если вы не любите первый, шпинат 2-3 горсти. Для заправки нужно 6 столовых ложек растительного масла, у меня оливковое, 4 столовые ложки апельсинового сока, 2 зубчика чеснока, 2 столовые ложки французской горчицы, соль и перец. По логике начну с подготовки. Вы можете все сделать заранее, чтобы процесс приготовления был максимально быстрым. У меня тут 4 свеклы, по 2 на рецепт. Их нужно помыть и завернуть в фольгу и уложить на противень. Куриное филе посолите и поперчите с обеих сторон, уложив на кусочек фольги. Отправляйте его на противень к свекле, сформировав небольшие бортики из фольги, чтобы сохранить выделяющиеся соки. Готовьте свеклу и куриное филе при 220 градусах. Куриное филе будет готово через 20-25 минут, а свеклу нужно будет печь примерно минут 40 до мягкости. 
Готовим заправку. Идем по моему любимому методу. Готовим заправки в банке. Итак, из апельсина нужно выжать сок и отмерить 4 столовые ложки. Если в нем были косточки, сок процедите. Влейте в удобную банку растительное масло, добавьте французскую горчицу, апельсиновый сок. Посолите и поперчите заправку. Выдавите в банку два зубчика чеснока через пресс. Если нет пресса, просто мелко порубите. Закройте банку крышкой и хорошенько потрусите ее, чтобы заправка превратилась в эмульсию. Куриное филе нарежьте пластинами толщиной около 5 мм. Благодаря тому, что на нем была кожа и оно запекалось при высокой температуре и не очень долго, мясо сохранило свою сочность. Если вдруг кто-то из едоков не любит кожу, просто снимите ее перед нарезкой готового филе. Очистите запеченную свеклу и нарежьте ее дольками. Если такие крупные кусочки вам не нравятся, нарежьте ее мельче. В глубокую миску отправляйте свеклу и влейте к ней половину апельсиновой заправки. Деликатно перемешайте. Теперь добавьте к свекле 2-3 крупные горсти шпината и очень бережно перемешайте, чтобы заправка распределилась и по нему, но при этом он не помялся. Именно поэтому я делаю это самым лучшим способом – руками. Осталось сервировка. Как я уже говорила, у вас получится от 2 до 4 порций. На видео я разложила весь салат на 3 порции. Сперва раскладываю свекольно-шпинатную основу. Теперь нужно покрошить сверху нежный козий сыр. Дальше уложите сверху нарезанное куриное филе с одной стороны, чтобы остались видны и другие компоненты. Если смешать куриное филе сразу с салатом, оно окрасится в розовый цвет и не будет выглядеть так ярко и заманчиво. Полейте куриное филе оставшейся частью заправки. Посмотрите, как это красиво! Для второго салата возьмите 2 печеные свеклы, 2-4 яйца, 1 красную луковицу, 240 граммов отваренного нута. Можете сварить сами, а я взяла готовый в банке. Текстурный компонент 25-30 граммов подсолнечных семечек. Для заправки возьмите 6 столовых ложек растительного масла, 1 лимон, 1 столовую ложку меда, 2 чайные ложки горчицы, соль и перец. Для подачи какие-то салатные листья, чтобы добавить цвета. Яйца отварите в мешочек в течение 3-4 минут с момента закипания. Семечки поджарьте на сухой сковороде, чтобы их вкус стал более интенсивным. Готовим заправку. С лимона снимите цедру и выжмите сок. Нам потребуется 3 столовые ложки лимонного сока и вся цедра. У меня лимон был не очень сочный, поэтому я получила четко необходимое мне количество сока. Отправляйте в банку лимонную цедру и лимонный сок. Влейте растительное масло. Добавьте мед и горчицу. Посолите и поперчите заправку. Закройте банку крышкой и хорошенько потрусите, пока заправка не превратится в эмульсию. Очистите и нарежьте тонкими кольцами лук. Выложите его в глубокую небольшую миску, разделяя руками. И залейте лимонной заправкой. Она замаринует лук и одновременно с этим обогатится его ароматом. Притопите кольца лука, чтобы они были погружены в заправку. Отставьте в сторону. Этим временем очистите яйца от скорлупы и разрежьте каждое надвое. 
Очистите и нарежьте пластинами свеклу. Толщина кружочков около 5-7 мм. Нут откиньте на сито и дайте стечь жидкости. Сервировка. На тарелку выложите слой салата, чтобы создать яркий свежий фон. Сверху разложите кусочки свеклы в виде хаотичного кольца или как вам захочется. Теперь распределите поверх свеклы подмариновавшийся лук. Полейте сверху небольшим количеством заправки, чтобы свекла обогатилась ее вкусом. По центру каждой порции горочкой выложите нут. Полейте нут небольшим количеством заправки. Щедро посыпьте каждую порцию семечками. На горку из нута выложите половинки яиц и полейте их оставшейся частью заправки. Этот салат можно подавать сразу, но и часа через 3-4 после приготовления он будет не менее вкусным и не потеряет вид. Проверено. По такому же принципу, используя этот же рецепт, вы можете смело мариновать и другие овощи. Морковь, капусту, свеклу, тыкву, цветную капусту, сладкий перец. Также можно использовать молодые овощи, но огурцы – это основа. Список ингредиентов к рецепту в конце видео и в описании. Чтобы сохранить себе этот рецепт, ставьте лайк, а также подписывайтесь на мой канал «Жизнь вкусная» и нажимайте на колокольчик. На одну пол-литровую банку идет 2-3 огурца и одна луковица. Сам маринад состоит из 150 мл натурального уксуса, он мягче по кислотности, я использую домашний. Также потребуется 100 г сахара и 30 г соли. В качестве вкусовой добавки возьмите 6 горошин душистого перца и 2 чайные ложки цельнозерновой горчицы или просто зерен. Еще половину порции ингредиентов я подготовила, чтобы показать вам ускоренный способ. Кроме того, вместо цельнозерновой горчицы тут я буду использовать обычную напополам с хреном. Начнем с приготовления обычных пикули. Нарежьте кружочками лук и огурцы. Толщина 1,5-2 мм. Огурцы выбирайте плотные, не слишком водянистые. Пикули из них получатся приятно хрустящими. Слишком водянистые огурцы могут получиться клеклыми. Огурцы и пикули будут готовы сразу после того, как остынут, но их можно заготовить впрок. Для этого банки и крышки должны быть стерильными, а после заливания маринадом укутайте банки, как в случае с обычной консервацией. Для быстрого употребления укутывать ничего не нужно. Овощи просто выложите в банку. Я делаю это в 3-4 слоя, но огромного значения это не имеет. Просто так удобнее доставать и лук, и огурцы. Слегка утрамбовываю овощи, но слишком приминать не нужно. Кстати, так как я готовлю натуральные уксусы самостоятельно, у меня есть на сайте рецепт. Ссылку на него я оставлю в описании. Приготовьте маринад. В небольшую емкость всыпьте сахар, соль, горошин до душистого перца и добавьте горчицу. Как я уже говорила, можно использовать как готовую цельнозерновую горчицу, так и сухие зерна. Влейте уксус, слегка перемешайте маринад и отправляйте на небольшой огонь. Дождитесь, пока маринад закипит, а соль и сахар растворятся. Кипящим маринадом залейте овощи в банке. Огурчики пока еще яркие, изумрудные, но через время они пропарятся и цвет станет более желтым. Закройте банку крышкой и оставьте до остывания. Как я уже говорила, когда маринад остынет, пикули готовы. А теперь я покажу вам способ приготовления маринованных огурцов пикули за 10 минут. Подготовка овощей точно такая же, как и для основного способа приготовления. Просто нарежьте лук и огурцы кружочками толщиной в 1,5-2 мм. Скоростное приготовление будет производиться благодаря технике сувит. Самой установки сувит у меня нет, но можно просто подогреть воду в кастрюле до нужной температуры и использовать ее. Овощи нужно поместить в специальный пакет и завакуумировать. Если вакууматора нет, можно просто использовать зип-пакеты с застежкой и, максимально выпустив из них воздух, закрыть. Отправьте овощи в пакет. Порядок и слои не важны. Все соки, вкусы и ароматы поженятся в любом случае.
Для этого способа душистый перец я толку в ступке, чтобы он отдал свой аромат огурцам быстрее. Отправьте перец, а также соль и сахар в пакет с овощами. Помните, я говорила о том, что по соли и сахару может показаться, что их количество излишне. Сейчас это очень визуально, но спокойно, так и задумано. Всыпав сухие ингредиенты, подготовьте маринад. В данном случае подогревать ничего не нужно. Просто смешайте уксус с горчицей и хреном. Перемешайте и влейте к огурцам. Хрен можно использовать и для основного рецепта. Мне его присутствие очень нравится. Он делает вкус настолько сильным, пикантным, острым, что это еще больше усиливает остальные вкусы. Теперь необходимо герметично закрыть пакет. Я использую свой вакууматор и работаю в ручном режиме, чтобы вовремя остановить откачку воздуха и не засосать жидкость внутрь. Используя zip пакет просто закройте его, оставив маленькую незакрытую щелочку. В нее просуньте коктейльную соломинку и вытяните остатки воздуха. Закройте пакет полностью. В кастрюле нагрейте воду до температуры 85 градусов и отправляйте туда огурцы в пакете. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте на 10 минут. Так как процесс приготовления быстрый, вам не нужно будет нагревать воду, чтобы держать температуру, как это было бы во время приготовления, скажем, целых овощей или мяса. Через 10 минут пикули готовы. Список ингредиентов сейчас вы видите на экране, а также он есть в описании к видео. Если вы любите баклажаны, это видео заставит вас полюбить их еще сильнее. В нем я собрала 5 крутых рецептов, которые регулярно повторяю. Все рецепты простые, но при этом яркие и интересные. Хрустящие чипсы и мини-пиццы из баклажанов понравятся даже тем, кто не любит баклажаны. Нежный паштет бабагануш порадует всех, кто любит разные намазки на хлеб. А баклажановые фрикадельки и сливочный кассероль и вовсе вполне самостоятельные сытные блюда. Список всех ингредиентов расположен в начале каждого рецепта, а также в описании под этим роликом. Начнем с легкой хрустящей закуски чипсов из баклажанов. Возьмите один крепкий баклажан, вымойте его и нарежьте кружочками толщиной в 1-1,5 мм. Теперь нужно присолить кружочки баклажанов и оставить их минут на 10-15, чтобы соль вытянула горечь. Я выкладываю кружочки на бумажное полотенце и укладываю их в несколько слоев, присаливая каждый слой. Через 10-15 минут соль вытянет наружу влагу, которую нужно хорошенько промокнуть. Уделите внимание каждому кружочку. Теперь выложите кружочки баклажана на противень, застеленный пергаментом. Один баклажан у меня занял два противня, и готовить чипсы я буду одновременно в режиме конвекции. Теперь смажьте каждый кружочек растительным маслом при помощи кулинарной кисточки. Посыпьте кружочки специями по своему вкусу, у меня это сушеный лук. Теперь натрите на мелкой терке твердый сыр типа пармезана, грана падана, джугас и тому подобное. На два противня чипсов не понадобилось всего 30 граммов. Специи и сыр для таких чипсов штука факультативная, но очень желательная. Готовьте чипсы при температуре 150 градусов в течение 30-40 минут. Кружочки могут быть готовы не одновременно, поэтому ближе к концу процесса заглядывайте в духовку и, если нужно, убирайте те, что уже зарумянились. Далее на очереди знаменитая восточная закуска Баба Гануш. Очень нежно и при этом ярко по вкусу. Подготовьте баклажаны, вымойте их, часто накалите ножом и запеките в духовке до мягкости. Я пекла при 175 градусах около 40 минут. Если есть возможность, запеките баклажаны на углях, так будет ароматнее. Готовые баклажаны уберите в пакет или накройте пленкой, пускай упреют, так кожицу будет легче снять. Снимите с баклажанов кожицу и выскоблите мякоть. Отправляйте баклажановую мякоть в чашу блендера или кухонного комбайна. Добавьте чеснок и тахину, ее, кстати, можно запросто сделать самостоятельно, если нет возможности купить. Влейте растительное масло и выжмите лимонный сок. Добавьте специи по своему вкусу. Я выбрала копченую паприку для легкого аромата дымка, а также добавила свой острый соус, рецепт которого был в прошлом видео. Приправьте солью и по желанию перцем. Тщательно измельчите массу до максимально однородного состояния. Попробуйте готовую пасту на соль и кислоту и, если необходимо, отрегулируйте. 
Следующими приготовим баклажановые мини-пиццы. Сперва я приготовлю для них томатный соус. На видео я готовлю двойную порцию, так как этот же соус буду использовать еще и с фрикадельками. Очень удобно. Мелко порубите лук. Истолките в ступке чеснок или пропустите его через пресс. Добавьте анчоусы и разотрите. Анчоусы усилят вкус соуса, сделают его насыщенным, но вы можете их не добавлять, если не любите. Помидоры вымойте и разрежьте надвое поперек. Натрите их на мелкой терке, так чтобы кожица осталась у вас в руке. Напоминаю, что готовлю двойную порцию соуса. Этот соус отлично подойдет для пасты или пиццы, или же вы просто можете взять любимый кетчуп, измельчить печеные томаты в пюре. И кетчуп, и печеные томаты есть на моем канале, ссылки я оставлю в описании. В сковороду влейте растительное масло и отправляйте туда лук. Готовьте на небольшом огне до мягкости, после чего добавьте растертый с анчоусами чеснок и перемешайте. Когда смесь распределится и чеснок начнет активно источать ароматы, добавьте в сковороду томатную пасту и влейте натертые помидоры. Добавьте орегано, перец, а вот солью лучше приправить соус в конце, когда он уже уварится. Тушите соус на медленном огне минут 20, пока он не загустеет. Удобно делать это в широкой сковороде. Соус можно использовать уже в таком вот виде, но я предпочитаю дополнительно измельчить его в блендере. Соус готов, теперь займемся остальными ингредиентами. Баклажан вымойте и нарежьте кружочками толщиной в 1-1,5 см. Щедро посолите кружочки и оставьте минут на 15, чтобы соль вытянула горечь. Этим временем нарежьте колбаски, натрите сыр. Теперь промокните каждый кружочек баклажана, уложите их на противень, застеленный пергаментом. Смажьте кружочки маслом и запекайте при температуре 250 градусов в течение 15 минут. Распределите по каждому кружочку немного томатного соуса. Затем посыпьте их сыром и выложите по несколько кусочков кабаноси, сколько получится. Отправляйте баклажановые мини-пиццы в духовку и готовьте при той же температуре еще минут 10 или пока сыр не расплавится и не начнет румяниться. Готовые мини-пиццы посыпьте рубленой зеленью. Время приготовить сливочный кассероль, то бишь запеканку. У меня два разных баклажана, один крупный обычный и один небольшой. Их нужно вымыть и нарезать крупными кусочками размером 2-3 см. Отправляйте баклажаны в глубокую миску. Такого же размера кусочками нарежьте кабачок. У меня два небольших цукини. Можете использовать любой вид. Смешайте кабачки с баклажанами. Посолите овощи, влейте немного растительного масла и перемешайте, чтобы масло и соль распределились. Теперь эту смесь нужно запечь. Так как я готовила несколько блюд одновременно, запекать эти овощи буду на половине противня. Готовьте при 250 градусах в течение 30 минут до румяных краев. Готовим заливку. Разомните творог. Вместо него, кстати, можно взять фету или брынзу, но тогда будьте осторожны с солью. К творогу добавьте крахмал, соль, перец и я также добавляю пищевые дрожжи для насыщенного вкуса. Эта добавка факультативна, можете взять любые специи по своему вкусу. Перемешайте смесь. Влейте к творогу сливки и перемешайте еще раз. Натрите на крупной терке моцареллу. Половину сыра отправляйте в творожно-сливочную смесь, а половина останется для посыпки сверху. Запеченные овощи выложите в огнеупорные формы для выпечки, в которых будет удобно блюдо и подать. В идеале готовить такой кассероль в порционных формочках, если у вас такие есть. Распределите овощи и залейте их сливочной заливкой. Сверху присыпьте натертой моцареллой, и я дополнительно посыпала запеканку орегано. Запекайте при 250 градусах в течение 15-20 минут.
Приступаем к фрикаделькам. Отличное сытное блюдо. Их можно подать просто с соусом или дополнить ими кашу, картошку или пасту. Баклажаны вымойте, у меня один крупный и два небольших, или же берите просто два обычных баклажана. Их нужно нарезать кусочками по 2-3 см. Очистите и крупно нарежьте лук. Отправляйте баклажаны и лук в глубокую миску, посолейте, влейте немного растительного масла и перемешайте, чтобы масло и соль распределились. Выложите овощи на противень и запекайте при 250 градусах в течение 30 минут до мягкости и румяности. Отправляйте овощи в чашу комбайна или блендера. Добавьте чеснок, яйцо, всыпьте панировочные сухари и натертый твердый сыр. Измельчите фарш до однородности. По консистенции он получится вот таким. Сформуйте фрикадельки удобным способом и выложите их на противень, застеленный пергаментом. Я сперва формую фрикадельки маленькой ложкой для мороженого, а затем обкатываю их влажными руками, чтобы придать более гладкий вид. Запекайте фрикадельки при 200 градусах в течение 20-25 минут или до легкой румяности и подавайте с томатным соусом. Он у меня уже готов, я готовила его в части с мини-пиццами, именно поэтому на видео процесс с увеличенной порцией. Сразу сделала побольше и можно применить для разных блюд. Этот салат – покоритель сердец всех любителей картошечки и отличный вариант разнообразить свою ежедневную еду в холодное время года, когда овощей не так много, да и хочется еды сытной. Список ингредиентов к рецепту в конце видео и в описании. Чтобы сохранить себе этот рецепт, ставьте лайк, а также подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. Картофель я отварила заранее. Получилась заготовка, которая экономит время на приготовление. Также я заранее сделала заправку, которая это идет на пользу. Все вкусы объединяются и салат получается очень насыщенным. Первым делом разотрите горошины душистого перца или измельчите их другим удобным для вас способом. Добавьте зубчик чеснока и разотрите его вместе с душистым перцем. Вы можете и просто пропустить чеснок через пресс. Теперь необходимо порубить зелень, 2 стебля зеленого лука и 4 веточки петрушки. Постарайтесь порубить зелень как можно мельче. Мелко порубите четверть красной луковицы. У нее очень яркий, но при этом мягкий аромат. Вы можете порубить ее мелкими кубиками, как показано сейчас на видео, а для максимально насыщенного вкуса можно измельчить ее блендером. Для картофельных салатов такой вариант мне очень нравится. Теперь к 50 граммам кефира или йогурта добавьте душистый перец и растертый чеснок, а также 50 граммов майонеза. Я использую домашний, ссылку на свои рецепты оставлю в описании. Готовится за минуту. Отправьте в миску к заправке нарубленную зелень и лук. Щедро посолите и поперчите заправку. Тщательно перемешайте. Заправка готова, пора приступать к основному процессу приготовления. Ингредиенты в сборе – это 6 отваренных картофелин, половина крупной красной луковицы, 200 граммов маринованных огурцов, 250 граммов бекона или грудинки, порция готовой заправки. Бекон или грудинку необходимо поджарить до румяного цвета, при этом жирок вытопится и текстура станет более плотной. У меня грудинка вареная, но лучше всего брать варено копченую, чтобы вкус был густым, пикантным. Готовую грудинку выложите на бумажные полотенце и промокните сверху, чтобы убрать лишний жир. Главный ингредиент – картофель. Нарежьте крупно, не очищая от кожуры. Во-первых, так выглядит красивее, одновременно брутально и по-деревенски уютно. Во-вторых, кожура создает текстуру. В сезон очень круто использовать небольшой молодой картофель целиком. Также очень красиво в салатах выглядит розовый картофель. Можно использовать не только вареный картофель, а еще и печеный. Так что если у вас вдруг после запекания осталось какое-то количество несъеденного, готовьте американский картофельный салат. Нарежьте красную луковицу. Если у вас крупная, нарежьте ее четверть кольцами, а если небольшая – полукольцами или даже кольцами. Добавьте в салат маринованные огурцы. Как я уже говорила, я использую свои пикули. Они уже нарезаны кружочками и имеют очень насыщенный кисло-сладкий вкус. 
Поджаренную грудинку уложите стопкой и нарежьте квадратиками размером около полутора сантиметров. Если вы используете бекон, а он обычно тоньше и после обжаривания становится хрустящим, можно просто поломать его руками. Отправляйте грудинку к остальным ингредиентам. Перемешайте салат. Я предпочитаю делать это руками, так как составляющие салата довольно крупного размера и руками получается делать это все аккуратнее. Заправлять салат соусом мне нравится уже во время подачи, поставив в соус в небольшой емкости в центр самого салата. Так во время подачи все за столом могут рассмотреть, что в его составе, ведь после заправки салат выглядит уже не так аккуратно. Нежно, сочно, ароматно и очень вкусно. Готовлю простой летний гарнир и он вам точно понравится. Готовить гратен буду упрощенным способом. Так мне удобнее и для ежедневного рациона самое то. Список ингредиентов к рецепту я оставила в описании к ролику под видео. Начинаю с натирания сыра. Беру два вида. Один для сливочности и нежности, у меня это сулугуни, а также подойдет моцарелла. Второй – выдержанный овечий сыр пекарина, который придаст пикантности. Его нужно совсем немного. Вместо пекарина отлично подойдет пармезан, гранападана или чеддер. В глубокой миске смешиваю сметану, муку и яйца. У меня рисовая мука, подойдет также манго или кукурузная мука. Приправляю смесь солью и перцем. Добавляю орегано и пропускаю через пресс чеснок. У меня его достаточно щедро, люблю его аромат с кабачками и в сочетании с ореганом. По желанию количество можно уменьшить. Перемешиваю смесь. Добавляю натертый сыр. Кабачки нарезаю кружочками толщиной в 1,5-2 мм. Отправляю кабачки в сметанную смесь и перемешиваю так, чтобы смесь с сыром покрыла кружочки. Делаю это грубо, прямо руками, так удобнее всего и получается достаточно равномерно. Форму для запекания я смазала сливочным маслом и теперь выкладываю в нее кружочки кабачков. Стараюсь выкладывать кружочки равномерным слоем, а выложив форму все, распределяю сверху оставшуюся массу с сыром. Отправляю в духовку и готовлю при 175 градусах в течение 30-35 минут. Когда кабачки станут мягкими, а верх станет румяным, гратен готов. Он получается очень нежным и сочным, но благодаря муке не водянистым, таким как надо. Нарезаю куриное филе небольшими полосками толщиной около сантиметра. Отправляю в глубокую миску, солю и перчу. Добавляю к ним кукурузный крахмал. Сок, который будет выделяться из мяса в процессе обжаривания, крахмал будет стягивать и курочка останется очень нежной. Перемешиваю мясо, чтобы крахмал равномерно распределился. Теперь я очищаю и натираю на мелкой терке корень имбиря размером где-то с указательный палец или даже с большой палец. К имбирю добавляю пропущенный через пресс чеснок. Всыпаю хлопья острого перца чили, а также сахар. Я использую кокосовый сахар, вы можете использовать обычный белый, коричневый. Вливаю лимонный сок и перемешиваю. Вливаю соевый соус. Заправка готова. На хорошо разгретую сковороду я вливаю 1 столовую ложку растительного масла и отправляю обжариваться мясо. Готовлю его помешивая для того, чтобы кусочки становились румяными со всех сторон и процесс шел равномерно. Когда мясо станет румяным, я вливаю в него заправку, сразу же выключаю огонь, немножечко перемешиваю, чтобы заправка распределилась и мясо уже будет готово. Перекладываю его в небольшую емкость, пускай оно немножечко подостынет к тому времени, как мы будем собирать спрингроллы. Этим временем я нарезаю овощи. Мелко рублю зеленый лук. Огурцы и морковь режу сначала такими вот продольными кольцами, затем режу соломкой.
Молодую капусту просто режу такими вот небольшими кусочками. Пришел черед заняться сборкой. В большую плоскую тарелку я наливаю немного воды и буду размачивать в ней рисовую бумагу. Отправляю в тарелку рисовую бумагу и пальцами прощупываю ее, промакиваю со всех сторон, для того, чтобы она размягчалась равномерно. Как только я почувствовала, что бумага начала размягчаться, она поддалась, но еще не стала прям очень сильно мягкой, я приступаю к сборке. Укладываю лист на какую-нибудь удобную доску и на него отправляю немного огурца, немного нарезанной моркови, зеленый лук. Несколько кусочков обжаренной курицы. Обязательно добавьте немного вот этого вот острого соуса, который придаст сочность спрингролу, и вам не захочется даже дополнительно какого-нибудь соуса к нему. Сверху добавляю немного свежей хрустящей молодой капусты и сворачиваю ролл. Нужно немного приловчиться работать с рисовой бумагой, если вы это делаете впервые, но довольно быстро пальцы привыкают к ее особой текстуре, и работать становится очень просто. Выглядят такие роллы очень нарядно, согласитесь. Этот овощной гарнир нравится даже тем, кто не любит цветную капусту. Я проверяла. Насыщенный вкус, солнечный цвет и текстура, которая так напоминает знаменитый восточный кускус. Обожаю. Отлично подойдет к любому основному блюду. Список ингредиентов сейчас доступен на экране, а также продублирован в описании под видео. С вилка цветной капусты я сняла внешние зеленые листочки и грубо нарезала. Измельчаю капусту в кухонном комбайне до состояния крошки. Делаю это в два приема, так как вилок у меня достаточно крупный. Вот такой получается текстура. Визуально это уже похоже на кускус, только цвет пока не такой. Но пока продолжаю. Режу небольшими кубиками луковицу. Мелко рублю чеснок. Разогреваю сковородку и отправляю топленое масло. Всыпаю лук, чеснок и готовлю на среднем огне, помешивая до прозрачности лука. Всыпаю кориандр и куркуму, перемешиваю и готовлю еще минутку. За это время специи прогреваются и начинают выпускать ароматы. Отправляю в сковородку измельченную капусту. Вилок у меня был достаточно крупный, поэтому сковорода заполнена, что называется, под завязку. В процессе приготовления капуста усядется, так что ничего страшного, просто нужно аккуратнее перемешивать смесь. Итак, перемешиваю, чтобы распределить лук с чесноком и со специями по капусте. И вот уже блюдо по-настоящему становится похожим на кускус. Солю по вкусу и готовлю 5-7 минут. Выключаю огонь, нарезаю небольшой пучок зеленого лука. Отправляю его в сковородку с капустой и перемешиваю. Посмотрите, кстати, как уселась цветная капуста. Гарнир готов. Будет просто волшебно с домашними сосисками или пряной запеченной скумбрией с моего канала. Ссылки оставлю в прикрепленном комментарии. Готовлю в ролике знаменитый французский сытный салат, который может стать полноценным обедом или ужином. Про вариации расскажу дальше, так что просто продолжайте смотреть, и будет очень вкусно! Список всех ингредиентов я оставила в описании под роликом. Как я уже говорила, для ежедневного варианта вместо стейка тунца можно смело взять обычный консервированный или сардину. На моем канале есть домашний рецепт, ссылку оставлю. Салатные листья могут быть любыми по вашему вкусу. Вместо плодов каперсов, как у меня, можно взять почки, они придадут пикантности. Начинаю с подготовительных работ. Их можно без напряга сделать заранее и перед обедом или ужином просто собрать салат. Итак, картофель я заливаю водой, добавляю щедро соли и отвариваю до готовности. Мне нравится розовый картофель, так как он не очень разваривается и сохраняет форму. Готовый картофель остужаю. Использовать буду прямо с кожурой, по желанию ее можно очистить. Отвариваю яйца. Мне нравится в этом салате яйца в смятку, так что я аккуратно закладываю яйца в подсоленную кипящую воду и варю их в течение 7 минут. Чтобы при отправке в кипяток скорлупа не треснуло, я погружаю яйцо в кастрюлю и держу секунд 20 в ложке и только потом уже опускаю на дно. 
Готовые яйца остужаю в холодной воде. У меня в морозилке нашелся лед, так что добавила его в воду, чтобы процесс был более быстрым. Если яйца в смятку не любите, отварите вкрутую. Стейки тунца я купила в замороженном виде и дала оттаять в холодной воде. В идеале дайте им медленно оттаять в холодильнике, так текстура сохранится лучшим образом. Разогреваю на максимуме сковороду и вливаю ложку масла. Отправляю на сковороду стейки тунца и обжариваю по 30-40 секунд на каждой стороне, не убавляя огонь. Важно прирумянить их снаружи, но чтобы внутри они остались розовыми. В противном случае тунец будет сухим и жестким. Готовый тунец перекладываю на тарелку. Готовлю заправку бальзамический винегрет. Также сюда отлично подойдет и классический винегрет. Ссылку на видео с салатными заправками оставлю в описании. В банку влейте 1 столовую ложку меда. Если у вас мед густой, его лучше немного подогреть. Добавьте к меду 3 столовые ложки бальзамического уксуса, который обладает неповторимым карамельным вкусом и насыщенным цветом. Влейте в банку 4 столовые ложки растительного масла. Я использую простое рафинированное. Добавьте 2 чайные ложки французской цельнозерновой горчицы. Приправьте соус солью и перцем, а также всыпьте одну чайную ложку смеси итальянских трав или прованских трав. Закройте банку крышкой и тщательно потрясите ее, пока заправка не станет однородной. Приступаю к сборке салата. Разрезаю картофель пополам и режу толстыми полукружочками. Рублю плоды каперсов. Маслины оставлю целыми, хоть они и с косточками, так мне красивее. По желанию можно очистить. Помидоры у меня коктейльные, небольшие, режу их напополам. Более крупные плоды стоит разрезать на 4-6 долек. Стейки тунца нарезаю кусочками толщиной в 4-5 мм. Очищаю от скорлупы яйца и разрезаю каждое надвое. Делаю это аккуратно, чтобы желток сохранился внутри, не вытек. Рублю зеленый лук. Смешиваю салатную зелень с нарубленным зеленым луком. Руками, деликатно. Сервирую. На тарелку для подачи выкладываю слой салатной зелени с луком. Далее идет картофель, каперсы и маслины. Затем помидоры, а сверху выкладываю кусочки тунца. Укладываю яйца. Щедро поливаю салат заправкой. Нежные, сочные и очень ароматные. Такие колбаски для жарки я готовлю в этом ролике. И если интересно, продолжайте смотреть. Список ингредиентов сейчас доступен на экране и продублирован в описании под этим роликом. Использую 50 на 50 свиную лопатку и филе индейки. Такая комбинация мне очень нравится по степени жирности и по нежности готовых колбасок. Фарш из свинины у меня уже был готов. Для съемок ролика с рецептом свиных сосисок я купила мясо с запасом, пропустила лопатку через мясорубку и оставшийся фарш заморозила на будущее. Перед съемкой этого ролика я просто переложила пакет с фаршем на ночь из морозилки в холодильник для медленного оттаивания. При этом фарш не размерзся полностью, это нормально. То, что он будет очень холодным, ему на пользу. В этом ролике использую натуральную оболочку, свиную череву. Ее я купила в супермаркете в мясном отделе в соленом виде. Перед приготовлением ее необходимо промыть от соли и ненадолго замочить в воде, чтобы она стала податливой и работать с ней было легко. В упаковке есть разные по длине отрезки, так что буду ориентироваться по наполнению. Оставшуюся после набивки размоченную череву выбрасывать не нужно. Нужно повторно щедро посолить ее и оставить минут на 15. Слить жидкость, а затем засыпать сухой солью еще раз и можно спокойно хранить в холодильнике до следующего приготовления колбасок. Приступаю к приготовлению фарша. Свинина у меня уже измельчена, а для того, чтобы текстура колбасок была интереснее, я нарезаю индейку кусочками размером в сантиметр полтора. Пара -пара -пара. 
Приступаю к замешиванию фарша. Делать это буду при помощи своего кухонного комбайна, установив насадку для замешивания теста. Работать буду в два приема, чтобы фарш не нагревался. Кстати, стоят кулинарные термометры недорого и ссылки я оставлю в прикрепленном комментарии. С ними процесс упрощается в разы. Как на этапе замешивания фарша, когда нужно контролировать его температуру, так и на этапе приготовления колбасок. Итак, в чашу комбайна отправляю половину индейки, примерно половину ледяной воды, половину специй и половину свиного фарша. Смешиваю до образования вязкого и упругого фарша. При смешивании вручную тоже стоит ориентироваться на то, чтобы фарш получился вязким. Повторяю процедуру со второй половиной ингредиентов. Я неравномерно разделила воду между двумя частями и одна половина получилась более влажной, но во время общего смешивания фарш станет однородным. При этом заметно, что в фарше остались и кусочки индейки, которые затем будут попадаться на разрезе колбасок. Вот такой красивый и упругий фарш получился. Теперь устанавливаю насадку на свой шприц и надеваю размоченную оболочку. Если нет шприца, используйте мясорубку. Также я встречала рекомендацию набивать колбаски при помощи пластиковой бутылки, но сама не пробовала и не знаю, насколько это удобно. Если вы пробовали, поделитесь опытом в комментариях. Подгоняю фарш к краю насадки и стягиваю оболочку. Завязываю край и набиваю колбаски. Если есть рядом помощник, не стесняйтесь попросить помочь с набивкой, так будет быстрее и проще, но я справляюсь в одиночку. Теперь всю набитую оболочку необходимо разделить на колбаски удобного размера. У меня тут кусочки разного размера получились. Где-то сама черева была небольшим отрезком, где-то были повреждения, которые я удаляла. Но это не очень существенно, ведь колбаски все равно будут не длинными. Итак, я завязываю узелком края всех набитых оболочек, а затем просто перекручиваю колбаски через то расстояние, которое мне нравится. При этом во время перекручивания я распределяю рукой фарш так, чтобы по всей череве набивка была равномерной. Если внутри образовались какие-то пустоты, просто удаляю их, проколов оболочку иголкой. Приступаю к приготовлению. Можно сделать это двумя способами, в зависимости от того, есть ли у вас термометр или нет. Если термометр есть, то просто уложите колбаски в кастрюлю с кипятком, накройте ее крышкой и поддерживайте температуру 80 градусов в течение 15 минут. Если термометра у вас нет, готовить следует в два приема по половине порции из этого рецепта. В кастрюле на 5 литров доведите до кипения 3-3,5 литра воды. Опустите туда половину колбасок, накройте крышкой и оставьте на 5 минут. Затем включите под кастрюлей самый маленький огонь, который у вас возможен, и прогревайте кастрюлю с колбасками в течение 5 минут. После этого выключите огонь и подержите колбаски в кастрюле еще 5 минут. Итого получаем 5 минут после того, как отправили в кипяток, еще 5 минут прогреваем, еще 5 минут в воде и вынимаем. Не торопитесь и не закидывайте в кастрюлю все колбаски за раз, только если у вас кастрюля объемом вдвое больше. В противном случае колбаски опустят температуру в кастрюле слишком сильно и процесс приготовления нарушится. После такого приготовления колбаски останется лишь быстро подрумянить на сковороде или на углях и можно наслаждаться. Готовлю в этом видео универсальный томатный соус, знаменитый итальянский соус маринара. Я готовлю его круглый год для самых разных блюд. Рецепт простой и быстрый, а еще у меня есть маленькая хитрость, которая делает соус очень насыщенным по вкусу. Об этом дальше. Список ингредиентов я оставила в описании под видео. В этом ролике готовлю межсезонный вариант из томатов в соку. Ингредиенты пишу и так, и для свежих помидоров. Особая фишка моего варианта соуса для спагетти и для пиццы маринара заключается в том, что я добавляю в него анчоусы. Они придают ему потрясающую глубину вкуса. Будет невероятно насыщенно, поверьте, даже намека на вкус рыбы вы в нем не почувствуете, но 
попробовав один раз вот такой вот вариант соуса, по-другому я готовить уже не хочу. Впрочем, если вы не любите этот ингредиент или если достать его в ваших краях проблематично, можете просто его не использовать. Соус все равно получится очень вкусным. Но с анчоусами лучше. Первый этап – нарезка. Грубо рублю чеснок. Так как соус затем я измельчаю для гладкой текстуры, то особо с нарезкой не стараюсь. Лук нарезаю кубиками. Анчоусы грубо рублю. Интересная штука. Во время приготовления анчоусы распадаются, как бы растворяясь в блюде. Вы увидите. Разогреваю на не очень большом огне сковороду и вливаю масло. Отправляю в масло анчоусы. Готовлю до минуты. Сейчас видно, что анчоусы начинают распадаться очень быстро. Отправляю в сковороду лук и чеснок. Помешивая, готовлю минуту. Всыпаю орегано, перемешиваю. Добавляю черный перец. Солить буду в конце. Готовлю еще минуту-две. Отправляю в сковороду помидоры. У меня тут целые помидоры в соку. Раздавливаю их лопаткой. Если помидоры кусочками, то просто выливаю. Перемешиваю и довожу до кипения. Убавляю огонь и оставляю булькать. Сейчас видно, что соус довольно жидкий. Нужно выпарить его и загустить. В зависимости от помидоров и их сочности, это может занять разное количество времени. Так что тут на время не ориентируюсь. Смотрю на сам соус. Когда я готовлю соус из свежих помидоров, то я их предварительно обдаю кипятком и снимаю кожицу, а затем нарезаю кубиками. И когда отправляю их в сковороду, добавляю ложку томатной пасты для насыщенности. Если помидоры не очень сочные, вначале можно также влить немного воды, чтобы помочь им размягчиться. Мой соус выпаривался 15 минут, и вот так он сейчас выглядит. Теперь я солю соус по вкусу и перемешиваю. Даю соусу маринара немного остыть и перекладываю в блендер. Можно также использовать и погружной. Тщательно измельчаю соус до однородности. Если у вас есть желание приготовить этот соус с запасом в разгар сезона помидоров, то его можно без проблем закатать в банки, и он будет прекрасно храниться. Для этого после измельчения соус нужно будет довести до кипения, разложить по стерильным баночкам и укупорить. В общем, все стандартно для консервации. Легкий и яркий зеленый борщ со щавелем и яйцами – это мой любимый весенний и летний суп. А чтобы он не наскучивал, я обожаю экспериментировать с его рецептом. Всего 2-3 дополнительных ингредиента, и у вас на столе еще более насыщенный по вкусу зеленый борщ. Если и вы не против привнести в традиционный рецепт капельку нового, продолжайте смотреть это видео. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная». Список ингредиентов сейчас доступен на экране, а также в описании под видео. Я заранее сварила бульон, дальше покажу эту часть подготовки. Можно готовить и на воде, но с бульоном вкус будет интенсивнее. Брокколи подойдет как свежее, так и замороженное, а за неимением возьмите цветную капусту. Соус песто, который еще больше углубит вкус, я делаю сама. Так получается очень бюджетно. Ссылку на свои рецепты я оставлю в описании. И еще, если любите зеленый борщ со сметаной, подготовьте ее для подачи. Для бульона я использую остатки. Я люблю покупать куриную грудку на кости вместо филе, чтобы затем использовать кости. Две штучки заливаю холодной водой и варю в течение 40 минут с момента закипания. В данном случае бульон я не солила и не приправляла. Готовый бульон оставляю на плите, если не собираюсь готовить сразу. А если уже приступаю к приготовлению, то вытаскиваю кости и даю им остыть. Также заранее удобно отварить яйца. Варите их с момента закипания в течение 7-8 минут, после чего заливаете большим количеством холодной воды. Дополнительно прохожусь по костям из бульона и снимаю остатки мяса, которые потом тоже отправлю в зеленый борщ. Зачем же добру пропадать? Эти небольшие кусочки мяса отправляю в трехлитровую кастрюлю. Мой зеленый борщ будет довольно густым. Я люблю такую консистенцию. Если вы любите послабее, либо возьмите большую кастрюлю, либо уменьшайте количество основных ингредиентов. Картофель очистите, вымойте, а затем нарежьте кубиками. Отправьте картофель в кастрюлю с мясом. Залейте все бульоном и отправляйте на огонь. Когда бульон закипит, уменьшите огонь и варите до размягчения картофеля. Лук. Его очистите, разрежьте надвое и порубите небольшими кубиками. 
очищенную и помытую морковь натрите на крупной терке. В небольшой сковороде разогрейте столовую ложку растительного масла и отправляйте в него лук. Готовьте на маленьком огне до прозрачности и легкой румяности, а затем добавьте морковь. Готовьте овощи до мягкости. Брокколи разделите на соцветия и разрежьте их на небольшие фракции. Итак, брокколи нарезано, лук с морковью дошли до мягкости, как и картофель. Отправляйте в кастрюлю сперва лук и морковь. Поперчите. Теперь отправляйте в кастрюлю нарезанную брокколи и пускай борщ дойдет до кипения. Теперь добавьте в зеленый борщ 2 щедрых столовых ложки соуса песто. Напоминаю, что у меня домашний и ссылки на рецепты есть в описании. Орехи и сыр в его составе углубят вкус всего блюда. И только гляньте, какой цвет соус придает. Перемешайте борщ, чтобы соус разошелся. Пришло время зелени. Промытый и просушенный щавель нарежьте. Кажется, что его очень много, но при добавлении в борщ он сильно потеряет в объеме. Также порубите зеленый лук, петрушку и укроп. Добавлять в борщ будем всю зелень вместе. Яйца. Очистите яйца от скорлупы. В этот раз мне попались яйца, которые чистились просто ужасно. Иногда для разнообразия и когда яйца хорошо очистятся, я добавляю их в борщ уже при сервировке. И нарезаю их не кусочками, а просто разрезаю яйцо пополам и кладу по две половинки на тарелку. В данном же случае нарезаю яйца по привычному, небольшими кусочками. Отправляйте в зеленый борщ нарезанную зелень, перемешайте. Следом отправляйте нарезанные яйца. Теперь посолите борщ, выключите огонь и дайте блюду настояться под крышкой в течение 15 минут. Сейчас прекрасно видно, каким по густоте получается мой зеленый борщ. Такой богатый зеленый борщ я люблю и без сметаны. Его вкус невероятно насыщенный, а густая консистенция делает его очень питательным и при этом блюдо остается легким. Если мой вариант зеленого борща вам понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. В следующем видео приготовим домашнюю докторскую колбасу. Это будет очень вкусно и натурально. Когда начинается стойкая жара, я делаю окрошку каждый день, и она не надоедает недели две точно. Огромный плюс в том, что готовить ее просто и у плиты особо стоять не нужно. Разве не прелесть? Список ингредиентов к рецепту будет в конце видео и в описании. Ставьте лайк, чтобы сохранить себе этот рецепт и подписывайтесь на мой канал Жизнь Вкусная. И нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых вкусных видео. Возьмите 500 граммов варено копченой ветчины или мяса, у меня куриное филе, по 5 яиц, картофелин и огурцов. Легко запомнить. Также потребуется укроп и зеленый лук, соль, перец по вкусу. Для заливки я буду использовать кефир, а выберите то, что любите именно вы. По сути, приготовить окрошку – это просто нарезать все ингредиенты. Начинаю с мяса. Нарежьте его кубиками. У меня размер около полутора сантиметров, не очень маленькие и не очень крупные. И пожевать есть что, и вкус единый. Какое-то подкопченное мясо мне нравится использовать в окрошке больше всего. Оно придает яркий вкус и насыщенность. Если вы не хотите использовать его и вам нравятся более нейтральные вкусы, используйте отварное мясо. Курицу, телятину, нежирную свинину, язык. Отправьте нарезанное мясо в большую миску. 
Картофель и яйца необходимо отварить. Я сделала это заранее, чтобы они успели остыть к моменту приготовления. Как вы видите, у меня картофель молодой. Какой был, такой и использую. Берите такой, какой есть у вас. Когда картофель и яйца будут готовы, залейте их холодной водой и дайте остыть. Очистите картофель и нарежьте его кубиками такого же размера, как и мясо. Очистите от скорлупы яйца и нарежьте. Обычно кусочки яиц у меня получаются чуть крупнее, но я не особо заморачиваюсь, ведь в процессе перемешивания белки отделятся от желтков и размер будет примерно однородным. Если у вас есть специальная сеточка для нарезки или насадка для кухонного комбайна для нарезки кубиком, используйте помощников. Как вам удобнее, так и делайте. Отправляйте картофель и яйца к мясу. Картофель я при этом как бы разделяю руками, ведь он крахмалистый и кусочки часто склеиваются. Аккуратно помогаю им руками. Теперь нарежьте огурцы. Они придадут окрошке свежесть, легкость и хрусткость. Если огурцы небольшие, как у меня, разрежьте их на двое, а затем поверните на 90 градусов и сделайте три продольных разреза. После просто порубите кусочками размером сантиметр-полтора. Отправьте огурцы к остальным ингредиентам. Пришла очередь зелени. Мелко порубите ее. Мне больше всего нравится именно комбинация зеленого лука и укропа. Зеленый лук пикантный, но не слишком как репчатый, например, а укроп придает приятную свежесть. Можно также добавить петрушку, но на мой взгляд тут она раскрывается не так хорошо, как в теплых блюдах. Отправьте зелень в миску. Щедро посолите окрошку с учетом будущей заливки и поперчите. Перемешайте окрошку до однородности. Полуфабрикат готов. Его можно переложить в кастрюльку или пищевой контейнер и хранить в холодильнике, вливая заливку уже перед подачей. Если я хочу подать окрошку сразу после приготовления, когда она еще не выдержана в холодильнике, использую особый прием. О нем дальше. Беру лед, который у меня всегда есть в морозильнике в летнее время. Уложите его на чистое кухонное полотенце. Если у вас вафельное, бумагу стелить не нужно. Заверните полотенце и при помощи молотка для отбивных разбейте лед до размера небольших фракций, которые будут быстро таять. Посмотрите, какие по размеру ледышки у меня. На порцию добавьте столовую ложку колотого льда, а дальше просто добавляйте заливку. Кефир, квас, минералку, сыворотку и так далее. Приятного аппетита и вкусного вам лета! Кекс из кабачков – прекрасный способ взглянуть на кабачки по-новому, если вы еще никогда не готовили с ним сладкую выпечку. Штука в том, что вкус кабачков нейтральный, а поэтому кабачкового вкуса у кекса не будет. Зато благодаря сочности этого овоща кекс получится невероятно влажным. Таким, будто в нем очень, очень много масла. При этом масла в рецепте будет совсем немного. Список ингредиентов сейчас доступен на экране, а также продублирован в описании под видео. Первым делом смазываю формы, чтобы потом не возиться. Я использую две небольшие по размеру хлебные формы L12, чтобы процесс выпечки был более быстрым. Плюс выглядят небольшие кексы очень мило. Если у вас есть стандартная кексовая форма размером 24-25 см на 10-11, используйте ее. В качестве альтернативы смазыванию можно проложить формы пергаментом. Сухие ингредиенты. К муке добавьте крахмал, сахар, разрыхлитель, соду, соль и мак. Используем комбинацию соды и разрыхлителя, так как в тесте будет лимонный сок. Так получится баланс. 
Перемешайте смесь, чтобы все ингредиенты равномерно распределились между собой. Теперь натрите на мелкой терке цедру лимона. Выжмите сок из половинки лимона. Если лимон костлявый, процедите сок через сито. Теперь нужно очистить от кожицы кабачок и, если он уже не молод, удалить семена. У меня довольно небольшой плод, поэтому семена не удаляю. У меня получилось 190 граммов мякоти. Ориентируйтесь на то, чтобы кабачка было в пределах 160-200 граммов. Очищенный кабачок нужно измельчить в пюре. Для удобства крупно его нарезаю, отправляю в банку и вливаю к нему лимонный сок. Измельчаю при помощи погружного блендера до однородного состояния. В глубокую миску отправляйте кабачковое пюре с лимонным соком. Добавьте лимонную цедру, вбейте яйца и влейте масло. Можно использовать как растительное, так и растопленное сливочное. Перемешайте смесь венчиком. Влейте молоко, перемешайте. Всыпьте смесь сухих ингредиентов и смешайте тесто быстро, но тщательно. Комочка в нем быть не должно. Вылейте тесто в форму. Я распределяю по двум небольшим. Так как кекс влажный, выпекать его нужно при умеренной температуре. Два небольших кекса готовьте при 175 градусах в течение 45 минут. Один большой при 160 в течение 60-70 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой. Посмотрите, какими красивыми получаются эти кексы. Доставать из формы их следует аккуратно, так как они очень нежные. Текстура этих кексов очень приятная, они влажные, но при этом упругие и не клеклые. Если любите влажные кексы, рекомендую также мой классический лимонный. Ссылку на него оставлю в описании, а для любителей более сухих кексов оставлю ссылку на рецепт кекса с изюмом. Итак, на 16-18 штук печенья диаметром где-то 6 сантиметров нужно взять 100 грамм черной смородины, 100 грамм ледяного сливочного масла, нарезанного кубиками, 100 грамм пшеничной муки, 80 грамм рисовой муки, я измельчила бурый рис, а также 50 грамм сахарной пудры. В список всех ингредиентов я продублирую в описании. В чашу своего кухонного комбайна я отправляю муку и пшеничную, и рисовую, а также сахарную пудру. И кусочки ледяного сливочного масла. Измельчить это все нужно будет до состояния масляной крошки. Вот какой должна получиться наша смесь, как влажный песочек. Отправьте в масляную крошку смородину. Теперь нужно измельчить все это вместе, но очень-очень быстро, чтобы просто собрать тесто. Посмотрите, какое тесто должно получиться. Оно просто невероятно ароматное. Необходимо придать тесту форму поленца. Вот эти вот оставшиеся неразбитые кусочки смородины превратятся в процессе выпекания в нечто желеподобное или мармеладоподобное. Старайтесь распределить тесто таким образом, чтобы внутри не образовались пустоты. Когда поленце хорошенько остынет и тесто затвердеет, нарежьте его на порции. Я разрезаю прямо в пленке, потому что так 
кусочки максимально сохраняют форму. Ширина кусочков примерно 1 см. Гляньте, какой получается рисунок на разрезе. Остается всего лишь снять пленочку и разложить печенье на противне. Вы точно уже слышали про этот рецепт, но готовили ли вы по нему когда-нибудь? Легендарный сливовый пирог по рецепту из газеты New York Times. Отличная сезонная выпечка к чаю, простая в приготовлении и очень вкусная. Нежное тесто и яркий фруктовый вкус. Привет, друзья! Меня зовут Галина Артеменко и дальше готовим знаменитый пирог. Список ингредиентов сейчас доступен на экране, а также продублирован в описании под видео для вашего удобства. В оригинальном рецепте используется система измерения продуктов в чашках, типичная для американской кухни. Для этого видео количество ингредиентов я перевела в привычные нам граммы. Рецепт из газеты из официального сайта тоже размещаю. Этот рецепт знаменит тем, что печатался в газете каждый сентябрь на протяжении нескольких лет и за все время лишь слегка уменьшилось количество сахара в тесте. Кроме того, он вошел в сборник рецептов из газеты. Первым делом я подготовила форму, взяла кольцо, обернула дно фольгой, уложила круг из пергамента и смазала маслом бока кольца. В рецепте рекомендуют использовать форму от 20 до 25 сантиметров в диаметре. В зависимости от выбранного диаметра получится разный по высоте пирог. Помойте и разрежьте пополам сливы, удалив косточку. У меня очень сочные сливы с насыщенным кисло-сладким вкусом. Теперь тесто. Это очень простое кексовое тесто, которое готовится на основе масла. К размягченному сливочному маслу всыпьте сахар и взбейте до кремового состояния. От себя рекомендую использовать сахарную пудру, но это не критично. Теперь просейте к маслу с сахаром муку, смешав ее с разрыхлителем и щепоткой соли. Взбейте яйца. Перемешайте тесто быстрыми движениями, чтобы не было комков. Я сперва смешиваю ложкой до исчезновения сухих фракций, а затем быстро разгоняю комки миксером. Распределите тесто по форме. В рецепте из газеты сливы указаны в количестве 24 половинок, и это количество поместилось у меня в диаметр 24 сантиметра. Если вы хотите получить пирог выше, используйте диаметр 20 сантиметров, и половинок на такой пирог уйдет меньше. Выложите сливы на тесто кожицей вверх. Часто можно встретить рецепты этого пирога, где сливы укладывают срезом вверх, но в газете указано укладывание срезом вниз. Не буду отступать от рекомендаций. Кстати, на моем сайте есть рецепт моего любимого перевернутого пирога со сливами. В нем разрез слив после выпечки становится настоящим украшением пирога. Ссылку я оставлю в описании. Перед выпечкой пирог рекомендуют сбрызнуть лимонным соком, присыпать сахаром и корицей. Так как у меня сливы были достаточно кислые сами по себе, то лимонный сок я не использовала. Корицы не хотелось, а про сахар просто забыла и присыпала уже в догонку после отправления в духовку. Выпекайте пирог при 175 градусах в течение 50-60 минут. В моей духовке он был готов через 45 если видео понравилось, ставьте лайк, если уже когда-то готовили этот пирог, пишите в комментариях. В следующем ролике приготовим вкусный сытный суп харчо, облегченную вариацию на курице. Будет очень вкусно и пикантно, так что подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить. Меня зовут Галина Артеменко и это канал Жизнь Вкусная. Самый простой и быстрый домашний десерт для сладкоежек – это кекс в микроволновке. Приготовить его сможет каждый, набор ингредиентов минимальный. Но я добавила в этот популярный десерт небольшую изюминку – пропитку. Она превратит его в то, что вы будете есть, закрывая глаза от удовольствия. Вы, конечно же, можете готовить по этим рецептам кексы и без пропитки, если не любите влажные бисквиты. Кстати, эти кексы готовятся без яиц. На одну порцию возьмите 5 столовых ложек муки, половину чайной ложки разрыхлителя, щепотку соли, 2 столовые ложки сахара. 
жидкости 3 столовые ложки молока и 2 столовые ложки растопленного сливочного масла, это 30 грамм. Для пропитки потребуется 1 столовая ложка с небольшой горкой вареной сгущенки или карамели, 2 столовые ложки топленого молока, можете взять и простое, а также 2 столовые ложки сливок жирностью 20%. Для подачи у меня тут немного холодных жирных сливок, которые я взобью. Первым делом сделаем пропитку. Кекс будет готов очень быстро, так что потом мы не будем возиться и можно будет сразу приступать к поеданию. Итак, вареную сгущенку смешайте со сливками и перемешайте, чтобы жидкость стала однородной. Затем влейте молоко и перемешайте еще раз. У нас готов вариант пропитки 3 молока. Тесто для кекса в микроволновке удобно смешивать прямо в чашке, в которой вы будете его готовить. Но чтобы вам была лучше видна консистенция теста, я буду использовать прозрачную пиалу. В пиалу всыпьте муку, добавьте сахар. Всыпьте щепотку соли и разрыхлитель. Перемешайте смесь сухих ингредиентов, чтобы разрыхлитель равномерно распределился по смеси. Влейте в тесто растопленное сливочное масло и молоко. Перемешайте до однородности и исчезновения сухих комочков. Теперь я перекладываю тесто в чашку, а если вы смешивали уже в ней, то просто отправляйте чашку в микроволновку. Готовьте кекс в течение одной минуты, если мощность вашей микроволновки 1200 Вт. У моей 900 Вт, так что я готовлю полторы минуты. В процессе приготовления кекс сильно поднимется, а затем немного осядет. Готовый кекс не должен быть резиновым и пересушенным, но при аккуратном надавливании на него пальцем он должен пружинить. Горячий кекс проткните в нескольких местах зубочисткой и вылейте ранее подготовленную пропитку. Дайте ей впитаться. Дополните кекс взбитыми сливками, а я добавила еще немного рубленых орехов для красоты. На одну порцию возьмите 4 столовые ложки муки, 1 столовую ложку какао-порошка, 2 столовые ложки сахара, половину чайной ложки разрыхлителя и щепотку соли. Жидкие ингредиенты 3 столовые ложки молока и 2 столовые ложки растопленного сливочного масла. Для пропитки потребуется 2 столовые ложки шоколадного сиропа, 4 столовые ложки сливок 20%, а для подачи немного шоколада. Начнем с пропитки. Шоколадный сироп смешайте со сливками до однородности. Ссылку на рецепт домашнего шоколада шоколадного сиропа я оставлю в описании под видео. В отличие от магазинных вариантов, в нем больше какао и поэтому он получается очень насыщенным и не таким приторным. Тесто. Отправляйте в миску или прямо в чашку муку, сахар, какао-порошок. Добавьте соль, разрыхлитель. Перемешайте для распределения разрыхлителя. Влейте к сухим ингредиентам масло и молоко. Перемешайте до однородности. Чашку с тестом отправляйте в микроволновку и готовьте кекс 1 минуту при мощности 1200 Вт или 1,5 минуты при 900 Вт. В готовом кексе сделайте несколько проколов зубочисткой и залейте его пропиткой. У 
у меня осталось немного взбитых жирных сливок от предыдущего кекса 3 молока, поэтому я использую их тут. Плюс немного рубленого шоколада для красоты. Готовлю вкусный сироп-концентрат для освежающего домашнего напитка, который так похож по вкусу на знаменитую колу. Летом это то, что нужно. Список ингредиентов к рецепту я оставила в описании к видео. Часть сахара я отделила для приготовления карамели. Все цитрусовые хорошенько вымыла. Начинаю с карамели. Отправляю 50 граммов сахара из общего объема в кастрюльку с толстыми стенками и ставлю на минимальный огонь. Нужно дать сахару расплавиться и довести его до состояния темной-темной карамели. Я взяла 10% сахара из общего объема в карамель и напиток получится в меру карамельно насыщенным. Если хочется более насыщенного вкуса и цвета, можно отправить в карамель и 100 и 150 граммов из общего объема в 500. Когда сахар расплавился и начал исходить легкий дымок, я выключаю огонь и очень аккуратно вливаю часть воды. Сначала она будет сильно брызгаться, поэтому стоит быть осторожным. Лить бережно, но не слишком медленно. Вода расплавит карамель. Перемешиваю, чтобы помочь ей разойтись полностью и пока оставляю в покое. Готовлю специи. Так как мускатный орех у меня не в молотом виде, натираю его на терочке и отмеряю нужное количество. Кориандр оставляю целым, а палочки корицы разбиваю при помощи молоточка для отбивных. Доливаю в карамельную воду оставшуюся воду и всыпаю оставшийся сахар. Так как на карамель я пустила 50 граммов, то у меня осталось 450. Если отправить в карамель 100, то останется 400 и так далее. Всыпаю в воду специи и отправляю смесь на небольшой огонь. Пускай прогревается и медленно доходит до кипения. Этим временем я снимаю цедру со всех цитрусовых слайма с лимона и с апельсинов. Если у вас есть доступ, то вместо цедры трех апельсинов можно взять цедру двух плюс одну столовую ложку сухой цедры горького апельсина. Цедру отправляю в кастрюльку с закипевшим сиропом. Довожу смесь до кипения, убавляю огонь до минимума, накрываю кастрюльку крышкой и оставляю на 15 минут. Этим временем выжимаю сок из-за всех цитрусовых, с которых я сняла цедру. Выжимаю все в одну миску и не заморачиваюсь насчет косточек и мякоти. Затем сироп я буду процеживать, так что пока важно просто хорошо отжать сок. Вливаю сок в готовый сироп и перемешиваю. Накрываю крышкой и даю полностью остыть. Остывший сироп процеживаю через сито в банку и отправляю в холодильник. Для подачи потребуется охлажденный сироп, лед и газированная минералка. Отправляю в стакан лед, вливаю сироп, его количество на стакан по вашему вкусу. Доливаю доверху водой. Можно дополнить кружочками цитрусовых и готово. Очень освежает. Квас в домашних условиях очень удобно готовить на закваске. Это очень быстро, ароматно и вариантов могут быть десятки. Такой домашний квас получается приятно газированным и освежающим благодаря кислинке. В этом видео три варианта такого напитка, так что если вы ведете закваску для хлеба, неважно ржаную, пшеничную или какую-то другую, продолжайте смотреть. Если же закваску вы пока не ведете, вот вам еще одна из причин ее завести, чтобы готовить такой вот квас. Список ингредиентов для приготовления каждого вида кваса сейчас доступен на экране, а также он продублирован под видео. Расчет дан на литровую банку. Вы можете использовать остатки закваски после регулярного кормления или отобрать немного, когда будете ставить опару для хлеба. Я использую остатки. Изюм лучше выбирать не обработанный глицерином, он матовый, иногда с белесым налетом. Начнем с традиционного кваса на солоде. У него очень насыщенный, характерный и узнаваемый вкус. Сперва отправляйте в небольшую миску солод и сахар. Перемешайте. Доведите до кипения 200 граммов воды и залейте кипятком солод с квасом. Кипяток активирует, раскроет аромат солода. Перемешайте солодовую жидкость и оставьте минут на 30-40. Она настоится и остынет до слегка теплой температуры. Когда солодовая основа остынет, в литровую банку отправьте столовую ложку закваски и влейте еще грамм 150-200 чистой воды. Это может быть кипяченая и остуженная вода или вода из фильтра. Перемешайте смесь, чтобы закваска разошлась. Влейте в банку солодовую ароматную воду. Перемешайте и долейте в банку воду, чтобы заполнить ее по плечике. Можно даже чуть больше, квас будет бродить, но не слишком бурно, так что много свободного места оставлять не нужно. 
Накройте банку кусочком чистой ткани, марли или агроволокна и зафиксируйте резинкой. Первый квас готов бродить. Второй квас белый с имбирем и цедрой. Белый квас самый незатейливый в приготовлении. В литровую банку отправляйте столовую ложку закваски и ложку сахара. Влейте грамм 150-200 чистой воды и перемешайте смесь, чтобы закваска разошлась. Теперь добавки, которые придадут дополнительный аромат. Корень имбиря тщательно вымойте и нарежьте пластинами около миллиметра толщиной. Лимон вымойте, обдайте кипятком и снимите с него цедру. Удобно делать это при помощи ножа экономки. Крупные пластины не будут мешать фильтрованию кваса, как если бы это было с натертой на мелкой терке цедрой. В банку сосновой из закваски отправляйте имбирь и лимонную цедру. Долейте в банку воду, чтобы доходило до плечиков. Перемешайте, накройте банку тканью и зафиксируйте ее. Третий квас шафрановый. Потрясающий цвет и аромат. Как я уже говорила, можно приготовить такой вариант и на основе куркумы. Шафран отправляйте в небольшую глубокую миску и залейте его кипятком 150-200 граммов. Нужно дать шафрану раскрыться, жидкость при этом окрасится в яркий солнечный цвет. Оставьте шафран на 20-30 минут, чтобы жидкость настоялась и остыла. Для продолжения приготовления она должна быть слегка теплой, не горячей. Когда жидкость остынет, отправляйте в банку столовую ложку закваски и столовую ложку сахара. Влейте 150-200 граммов чистой воды и перемешайте смесь. Влейте в банку с закваской шафрановую воду прямо с рыльцами. Долейте в банку чистую воду, чтобы ее уровень доходил до плечиков. Накройте банку тканью и зафиксируйте резинкой. Оставьте квас бродить при комнатной температуре. Можно оставить прямо на рабочей поверхности или на столе, но на него не должны попадать прямые солнечные лучи, поэтому на подоконник лучше не ставить. Сперва брожение кваса будет вяленьким и еле заметным, но затем станет активным. Вы будете слышать, как шипит квас. Наша задача посматривать на него время от времени. Когда вы увидите, что брожение стало стихать, пузырьков стало меньше и шипит квас уже не так рьяно, его можно сливать. У меня это этот процесс занимает от 24 до 36 часов. Я не жду, пока квас полностью утихнет, но и пока он очень активный, я его не сливаю, даже если прошло 36 часов. Просто наблюдайте, и вы поймете, когда пришла пора. Сливать квас я буду при помощи трубочки. Этот способ для меня самый удобный. И так вы не поднимете осадок со дна. Итак, физика и сообщающиеся сосуды. Трубочку погружаю в толщу кваса. Ниже уровнем ставлю емкость для слива. Запускаю процесс слива, подтянув воздух из трубочки, как коктейль через соломинку. Конец трубочки погружаю в емкость и жду, пока природа сделает работу. Конец трубочки в банке не должен задевать дно, чтобы в трубочку не начал засасываться осадок. Напомню, что недавно на канале вышло видео с тремя рецептами домашнего лимона. Надо, так что если вы его пропустили, ссылка будет в прикрепленном комментарии. У меня на канале есть рецепт ароматнейшего клубничного кваса. Сбраживается он без применения дрожжей и закваски, а при помощи изюма. Ссылку для вас я оставлю в описании под этим роликом. Теперь нужно отправить этот квас на второе брожение, на карбонизацию. Для того, чтобы спровоцировать второе брожение, в бутылку отправляйте изюм и вторую половину сахара. Влейте в бутылку снятый с осадка квас. Я дополнительно его фильтрую через тот кусочек ткани, которым он был накрыт во время брожения. Это удобно. Плотно закройте бутылку крышкой и встряхните ее. Теперь нужно поступить точно так же с оставшимися двумя экземплярами. Трубочку я сполоснула и повторила снятие с осадка. Помощница пробегала мимо, но ее процесс не заинтересовал. Имбирь и цедра остались в банке, и так как кусочки были крупными, они не мешали. При этом свой аромат квасу они передали прекрасно. Опять отправляю в бутылку изюм, сахар и вливаю квас через воронку с кусочком ткани для дополнительной фильтрации. Закройте бутылку, встряхните. Третий квас. Посмотрите на этот цвет. Снимаем с осадка. В бутылку отправляется изюм и сахар. Вливаю через воронку с тканью квас, плотно закручиваю бутылку крышкой и встряхиваю. 
Теперь нужно оставить бутылки с квасом при комнатной температуре часа на 3-4, чтобы дорастворился сахар и процесс второго брожения запустился. Он запустится и в том случае, если отправить квас в холодильник сразу, но с этими 3-4 часами на столе вы сэкономите пару дней на процессе карбонизации. Через 3-4 часа вы заметите, что процесс уже пошел. Теперь переместите бутылки с квасом в холодильник и выдержите его там в течение 4-6 дней. Мой квас был готов за 4 дня. Изюм надулся, при отвинчивании крышки он бурно пенился, а по вкусу был таким, как нужно. Хранить готовый квас можно недели две, так что можно сразу сделать побольше, если место в холодильнике позволяет. Приступим к приготовлению мороженого. Ингредиенты вы видите на экране, а также вы найдете их в инфобоксе. Чашу я установила на блок. Туда отправляю все ягоды, протеиновый порошок и йогурт. Если вы используете сахарную пудру или мед, добавляйте эти ингредиенты сейчас, ровно как и творог. Измельчите массу до полной однородности. Если вам неприятны мелкие косточки ягод в смеси, протрите массу через сито, чтобы избавиться от них. Я заранее отправила чашу мороженицы в морозильную камеру, чтобы хладоген сделал свою работу. Отправляю туда смесь и включаю прибор минут на 25-30. Если у вас автоматическая мороженица, поздравляю, заранее замораживать ничего не нужно. Если мороженицу у вас нет, готовьте мороженое ручным способом. Вам будет необходимо перелить смесь в контейнер, убрать его в морозильник и пробивать мороженое блендером каждые полчаса, пока оно не загустеет. Мороженое готово. Насладиться им можно сразу же, а можно переложить в контейнер и убрать в морозильник до того времени, пока вам не захочется побаловать себя прохладным десертом. Приятного аппетита!